Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG do site www.pensandorpg.com.br E hoje eu vou ser bem direto com vocês aí para falar de três tipos de heróis diferentes ao longo da nossa história O herói grego, o herói medieval e o herói contemporâneo Eu sei que eu já fiz podcast sobre isso Mas nesse aqui eu quero deixar tudo bem enxuto, bem direto para vocês poderem recorrer a esse conteúdo Quem quiser pode ir lá no site, né? Que vai estar em formato de artigo as informações sobre esses três tipos de heróis E a galera que estiver vendo no YouTube eu vou colocar na tela para vocês poderem também acompanhar enquanto vocês escutam Então vai ser essa temática que eu acho que vai trazer muita coisa legal para vocês. Eu vou começar é, seguindo uma linha histórica, então, com o herói grego, né? E o herói grego, eu já falei aqui várias vezes, o grande exemplo desse herói grego seria o Aquiles da Ilíada, e que a galera conhece mais pelo filme Troia, que fala da Guerra de Troia, porque é o que conta a Ilíada, que é um dos textos formadores, né, da nossa sociedade, da sociedade ocidental, então ele é importantíssimo e muitos de nossos mitos heróicos e tal vêm daí. Mas eu vou falar então do herói grego para que vocês possam ter esse conceito e usar para os seus personagens ou dentro do RPG de vocês como uma cultura, que era essa cultura grega dos heróis. E a cultura grega dos heróis, né, você primeiro tem que entender como era essa sociedade grega. E a sociedade grega era o que a gente chama de uma sociedade da vergonha, que vai se diferir da nossa sociedade que é mais baseada no cristianismo, que é uma sociedade da culpa. E o que, que isso significa? Isso significa que as coisas lá, elas deveriam ser externalizadas. Então, por exemplo, se você cometesse uma atrocidade com alguém, ou você tivesse um vício muito sério e tal, isso não seria um problema se isso não viesse a público. Se isso não se tornasse público e isso gerasse vergonha para você perante é, a sociedade, é, isso não é um problema. Por isso que é uma sociedade da vergonha. O problema é você ser pego fazendo alguma coisa errada, mas você não vai necessariamente sentir culpa porque você fez uma coisa errada, até o momento que isso seja tornado público e aí se torne vergonha. Ou seja, era uma coisa exteriorizada, a punição era exterior a você e não interior, como você vai ter a partir do cristianismo, já que a gente vai para uma sociedade da culpa, né, em que você fala eu pequei e você vai se confessar, então você tem interiorizado em você essa questão da moral, do que você pode ou não fazer, e você mesmo se julga, se culpa, e problematiza aquilo que você fez e vai se sentir mal por isso, sem precisar passar vergonha por isso. E de certa forma é uma interiorização dessa vergonha, porque na verdade, é, como isso começa no cristianismo, é a questão de você ter interiorizado, ah, imaginar que você está passando vergonha, entre aspas, perante a Deus, né? É, é muito daí que vem essa culpa de, de você não estar tá sendo uma pessoa boa, segundo os ensinamentos que você recebeu. Mas na Grécia não era assim, o que significa que os heróis também não eram assim. Não importava você derrotar 50, 100 soldados ou resolver uma guerra. Todo mundo precisava saber que você é, res resolveu essa guerra, que você foi o grande herói nessa guerra. Ou então é como se literalmente os seus atos não tivessem acontecido. Então é exatamente por isso né, que você vai ter a questão do Aquiles. O Aquiles é colocado a ele, essa questão, é, pela mãe dele, né, na previsão de que olha, se você for para a guerra de Troia, você não vai voltar de lá, você vai morrer. Mas, por outro lado, você vai ser imortalizado nas canções dos poetas como Homero e diversos outros poetas da época, né? Por isso até que esses poetas nessa época grega tinham um grande poder e grande influência, porque eram eles justamente que faziam com que as suas histórias fossem contadas. Então você se tornava alguém através dessas pessoas e por isso elas tinham, é, é, eles eram muito valorizados. E Aquiles decidiu ir exatamente por isso porque ele sabia que, poxa, se eu for pra lá, então eu vou ganhar uma grande batalha, eu vou ser um grande herói nessa batalha, todo mundo vai ver, e eu vou morrer, mas eu vou morrer na glória total, e eu vou ser imortalizado, que era o grande objetivo dos heróis gregos. Eles não buscavam necessariamente sobreviver, isso é uma coisa importante, eles queriam morrer, e morrer no campo de batalha, mas morrer fazendo algo grandioso para serem imortalizados nas canções. E assim eles pretendiam alcançar a imortalidade. Então você vai ter nesse herói grego justamente é, esse cara que por estar numa sociedade da vergonha, né? Ele vai buscar ter esses atos e que esses atos sejam vistos. Ele vai buscar por isso mesmo a morte no campo de batalha, já que todo mundo vai estar tá vendo o que ele fez. Isso se soma também a um outro conceito grego, porque na Grécia, né? Tinha uma ultravalorização do corpo da perfeição do corpo e dos músculos, a gente vê nas estátuas gregas, né, que são sempre muito bem é, desenhadas. E exatamente por eles buscarem essa perfeição, que eles também buscavam essa morte, não só para serem imortalizados, mas para que a última visão deles, né, a última imagem deles fosse essa imagem heróica e perfeita. Então se buscava o que a gente chama de boa morte, que é essa morte no campo de batalha, com as pessoas vendo, mas também quando você ainda está no seu ápice físico e mental, até porque na época acreditava-se que aí seria essa a sua forma 
depois que você morresse também, né, caminhando no Hades e etc, você teria esse corpo mais bem preparado. Então era isso que esse herói buscava, né? Essa, essa glória através da batalha, mas que todo mundo precisava ver e observar e exatamente buscar morrer no campo de batalha para que você tivesse a boa morte, que é uma, uma morte digna, né? É, realizando algo é, maravilhoso, ao mesmo tempo preservando também o corpo e, e até a, a mente nesse sentido de você estar tá no seu ápice do, do ápice. E aí é até interessante para quem já viu Troy ou leu, enfim, mas quando o Aquiles, ele, é, por exemplo, no filme tem a cena que ele prende o Heitor na biga, né? E leva ele. Eu não lembro muito bem no filme, mas acho que no filme ele simplesmente leva ele e tal. Na Ilíada mesmo, como ele tá muito revoltado, ele arrasta o corpo pra lá e pra cá, ele faz várias atrocidades com o corpo, exatamente porque como ele tava querendo se vingar do Heitor, ele tá tentando ali, né, tirar do Heitor exatamente tudo pelo que o Heitor lutou a vida inteira dele, que era boa morte. Afinal, ele tinha acabado de morrer lutando contra Aquiles, o grande herói, né, pra proteger Troia. Então, na verdade, ele tinha tido a boa morte dele, ele morreu tentando executar algo grandioso e ele seria cantado nas canções. Então, o que, que ele faz pra tirar a boa morte do Heitor? Ele vai lá e detona com o corpo dele e humilha o corpo dele, vamos dizer assim, pra, que, pra tirar dele essa glória. E aí esse herói vai ser o diferente do herói medieval clássico, né? Que é o herói mais clássico que a gente tem até na cabeça. Que é um herói já baseado no cristianismo e como resultado ele vem de uma sociedade da culpa, em que se eu cometi algum erro, eu sei que eu cometi e eu mesmo vou me punir por causa disso, ou me culpar por causa disso. Do mesmo modo, é, se eu executar um, um ato de extremo heroísmo, não me importa que as outras pessoas vejam, é até melhor talvez que essas pessoas não vejam, é mais virtuoso ainda se as pessoas não verem, mas você sabe, você sabe que você executou algo grandioso, que de repente você salvou o mundo, ou ganhou uma guerra, e não importa se as outras pessoas sabem ou não, porque isso está interiorizado, você sabe, e no caso de alguém religioso, Deus vai saber também, então é por isso que, é, diferentemente do herói grego, as características de um herói medieval é justamente você buscar também a morte, então também é um herói que está disposto a morrer, a se sacrificar é, e busca isso, só que essa morte na verdade tem que ser, pode ser executando algo grandioso, mas não importa se as outras pessoas vão ver ou não, é uma coisa interiorizada, você age bem, você é justo, você é honrado, porque essa é a coisa certa a se fazer mesmo que não tenha ninguém vendo. E aí você pode até ter um herói que está em conflito consigo mesmo, né? Por exemplo, sei lá, o Jon Snow, do, do Guerra dos Tronos, tem muito isso. Ele está apaixonado pela Ygritte, né? Mas ao mesmo tempo tem o dever dele com, com a, a Night's Watch, que é a Patrulha da Noite, e ele não quer quebrar esse dever, então é um conflito dele com ele mesmo que existe por causa dessa questão do herói medieval ser o herói da culpa, então tá internalizado ali se ele fez algo certo, se ele fez algo errado e por aí vai. De mesmo modo como o Jon Snow mesmo fala, eu faço o que é certo, porque é o certo a ser feito no caso, né? Ele não quer ser rei, ele não quer ser nada disso, ele simplesmente quer salvar as pessoas e ponto final, porque ele vem dessa cultura em que o herói é isso, é um herói que se sacrifica, mesmo que ninguém saiba, até melhor que ninguém sabe, porque simplesmente é o correto a ser feito. Mas como característica básica, a gente tem de novo um herói que busca a morte, busca o sacrifício, mas que ninguém saiba. E o terceiro herói, que eu já falei aí várias vezes, mas vamos finalizar bonitinho, é o herói contemporâneo, e é o herói que é o herói que é o sobrevivente. Diferentemente do herói grego e do herói medieval, né, esse é um herói que tem que sobreviver. Ele precisa sobreviver para que ele seja um herói, né? Isso é algo que veio já desde o do Holocausto, que é os sobreviventes de Auschwitz, né? E do nazismo, vamos dizer assim, eles contavam a sua história, prestavam testemunho da sua história, e aí eram vistos como heróis, etc. E foi, como, foi mudando a, a percepção da que a gente tem de herói, não para esse herói que tem que morrer, ou que busca a morte, e que faz o seu sacrifício, mas não, o herói que ele consegue sobreviver, e a sua sobrevivência que serve de exemplo pra gente de como você pode ser resiliente, como você pode lutar e como você pode superar todos os obstáculos. E vocês vão observar muito esse fenômeno que é uma coisa que as celebridades tentam abraçar isso pra melhorar suas imagens e etc. Ou até de forma inconsciente, né? Que aí eles vão falar o quê? Ah, é, por exemplo, sou muito fã do The Rock. O The Rock sempre conta a história dele, né? Do Seven Bucks Productions, que ele... Ah, em um, um determinado período ele tinha só sete dólares no bolso, e tava todo ferrado, e aí ele conta a história como ali, quando ele chegou no fundo do poço, ele deu a volta por cima e se tornou tudo que ele é hoje. Então ele presta esse testemunho, 
E aí, por isso que a validação ela é externa, mais ou menos como o herói grego, né? Mas, diferentemente do herói grego, você busca sobreviver e não a boa morte. Mas a validação é externa porque você dá esse testemunho ou alguém dá o testemunho por você e aí você recebe essa validação externa de, de que você é um herói, vamos dizer assim, né? Um exemplo a ser seguido e etc. E aí você vai ver, por exemplo, Robert Downey Jr., que vai falar da luta dele contra a droga, contra o alcoolismo e etc. E como ele conseguiu dar a volta por cima e acabou se tornando um homem de ferro. E isso vira uma história que as pessoas repetem, acham, poxa, muito legal que ele conseguiu superar tudo isso. Você tem inúmeras celebridades falando... É, do período em que tiveram depressão ou que sofreram bullying e deram a volta por cima. Então tudo isso é uma construção do herói é, contemporâneo ou pós-moderno, que é o sobrevivente e que dá o testemunho de tudo que aconteceu e mostra como tudo isso foi superado, como ele conseguiu sobreviver a tudo isso. Mas como eu disse, o testemunho não necessariamente precisa vir da própria pessoa, pode vir de uma outra pessoa que dá o testemunho porque viu, porque estava lá. Que aí é o caso que eu sempre cito como exemplo da Malévola, né, do filme com a Angelina Jolie, que é contado pela Princesa Aurora, acho que a gente só fica sabendo no final, mas é justamente a Malévola era a bruxa do, do, da Bela Adormecida e é transformada em heroína. E a primeira coisa que se faz para transformar ela numa heroína é que ela sofre o corte das asas, uma traição, e as asas dela são cortadas, mostra que ela era boa, e as asas são cortadas. Então ela fez algumas coisas ruins sim, num determinado período, mas ela conseguiu superar aquilo e dar a volta por cima daquilo, e não deixar aquilo acabar com a própria vida dela e se transformar numa heroína, numa pessoa melhor. E aí é exatamente por isso que a Malévola se torna uma heroína nos nossos olhos. Pela capacidade de até admitir os próprios erros nesse sentido e dar a volta por cima. Então vocês vão ver que tem vários filmes né, que estão começando a adotar essa ideia do herói sobrevivente, vários livros. E aí, que a gente vê muito pouco na realidade hoje, heróis que morrem, vamos dizer assim, né? O próprio Harry Potter lá, claramente, se você pegar a estrutura do livro, era pra ele morrer, pra, pra que ele, morre, ele morresse, seria aquela coisa trágica de que ele precisa morrer pra que o Voldemort possa morrer também, né? Claramente essa era a ideia da, da JK, mas ela acabou talvez não tendo coragem de fazer isso e acabou não fazendo. Porque o próprio público talvez estivesse esperando um herói que sobrevive, um sobrevivente. Né? Um outro grande exemplo é o personagem de Bruce Willis em Duro de Matar. É exatamente o herói sobrevivente. Enfim, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado dos três conceitos. E até o nosso próximo episódio.